बिग बॉस मराठीच्या घरामधून काल एक सर्वांची लाडकी सदस्य बाहेर पडली सगळ्यांना त्याचं दुःख झालं असेल हे काही वेगळं सांगायलाच नको तीच लाडकी आऊ आज माझ्याबरोबर आहे आऊ तुमचं खूप खूप स्वागत थँक्यू थँक्यू नमस्कार सुरुवातीलाच माझा प्रश्न असेल गेलीच तेव्हा वाटलं होतं का एवढ्या लवकर म्हणजे एवढी अकरा आठवडे जवळजवळ तुम्ही राहिलात वाटलं होतं का आणि काल जेव्हा नॉमिनेशन मध्ये आलं तेव्हा बाहेर येईल असं वाटलं होतं का नाही पण काल मला सकाळपासून वाटत होत कि मी बहुतेक बाहेर पडी का माहिती नाही पण मला असं म्हणजे आम्हाला दोघींना उभं केलं ना शर्मिष्ठाला आणि मला तेव्हा मी मेघाला म्हणजे मी जाते आज असं बोलली पण मी तिला त्यामुळे महेश बोलला तेव्हा मी थँक्यू म्हटलं आणि मी म्हटलं मला सकाळपासून वाटत होतं आज मी जाणार डोळ्यात पाणी नाही आलं माझ्या बघितलं तुम्ही लोक जाताना मी रडली पण मला जाताना अजिबात रडू आलं नाही कारण मी गुंतली नाही म्हणून आणि तसं म्हटलं की अकरा आठवडे जाताना हा विचार केला होता की मी अकरा आठवडे राहील मला माहीत नव्हतं नॉमिनेशन म्हणजे काय असतं ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकाराने नॉमिनेट करतात तुम्हाला पण पहिल्या वेळेलाच मी गेले आणि ह्या लोकांनी मला सहा जणांनी नॉमिनेट केलं ना त्याचा मला खूप त्रास झाला जे सई म्हणाली शेवटच्या क्षणी ते नंतर ती तर काय बालिश बुद्धी आहे जाऊन दे सोडून द्या आता मी बाहेर आली मला काय देणं घेणं नाही मला तुझ्या घरी यायचं नाही तू माझ्या घरी येऊ नकोस आणि माझं एक आहे माझं मन दुखवलं त्यानं नको बाबा आपल्यामुळे तुम्हाला त्रास नको हे मला असं म्हणणं आहे घरातून बाहेरून एवढे तास झालेत काय जास्त मिस करताय तुम्ही काही नाही माझ्या घरी मी जेवण करते जे तिथे करायचे पंधरा लोकांचं ते मी माझ्या घरी एकटीच करते अशी व्यक्ती जी आठवते आठवते म्हणजे मेघा यायची बरोबर म्हणून ती आठवते आणि शर्मिष्ठा आठवते मध्येच कधीतरी पुष्कर आठवतो पण पुष्करचा खूप जीव होता तुमच्यावर तो म्हणजे आता तुम्ही येऊन एपिसोड बघतो दहा वेळा म्हणायचा की मी आऊला आई सम्मानच मानतो मला माहिती आहे पण माझा भाऊ म्हणायला उशद तू त्याला सांगायची त्याला राग यायचा कारण तो बोलताना आम्हाला दिसायचं ना तर म्हटलं जाऊ दे आपण चांगल्याला सांगतो त्याची बायको आली तेव्हा ती मला म्हणाली की तू सांग ते पुष्करला ते बरोबर आहे आणि तू माझं इन्स्पिरेशन आहे मलाही तुझ्यासारखंच या वयावर असं आवडेल काम करायला अहो जे काही भांडणं झाली घरामध्ये स्पेशली शेवटच्या दोन दिवसामध्ये मेघा पुष्कर आणि सई ह्यांची जी तिघं जणं होती ती खूप स्ट्रॉंग होती आणि अचानक पुष्करने ते सगळं जे काही महेश मांजरेकर सरांसमोर तो बोलला त्याच्यामुळे तू पण कुठेतरी असं वाटलं की अरे पुष्कर तू इथे बोलायला नको हवं होतंस त्याबद्दल काय सांग कारण सेम थिंग असतात आमच्या ग्रुपमध्ये आला होता खेळायला तेव्हा त्यांनी तीच केली होती होता त्या ग्रुपमधला पण बिग बॉसनी केलेल्या ग्रुपमध्ये तो आमच्यात आला पण तो खेळला त्यांच्यासाठी पण त्यांनी नाही केलं म्हणून जेव्हा महेश गेले आणि डोळा आला टी व्हीवर त्यावेळेला म्हटलं अरे पुष्कर मेघाचं म्हटलं आपल्या पॅन्टॅगॉनवर जाम प्रेम आहे तिला सारखं वाटतं की आपला ग्रुप यावा आपला ग्रुप जिंकावा आपला ग्रुप राहावा शेवटपर्यंत म्हटलं हीच परिस्थिती तिकडे होती त्यांनी कोणी सांगितलं नाही मग तू कशाला एवढ्यांच्या समोर सांगितलंस हो तिचा जीव आहे तर माझा जीव नाही का याला काय अर्थ नव्हता ना तू सांगायला नको ते तिला वाईट वाटलं तिने शेवटी कोणासाठी केलं तू तू जिंकून येणार होतास कळलं माझं लक्षात आलं म्हणून मी जेव्हा महेशला सांगितलं तेव्हा मी पुरी स्टोरी सांगितली महेशला वाटत असेल की मी लांबण नव्हते लांबण नाही पहिल्यापासून सांगितलं म्हणजे त्यांच्या लक्षात येईल चूक कोणाची जर सही पुष्करशी बोलली नसती तर पुष्कर त्यांना सांगितलं नसतं म्हणून बॅकस्टॅप मी कोणाला म्हटलं सईला म्हटलं मेघाला नाही म्हटलं सुरुवातीपासून जेव्हा जेव्हा तुम्हाला विचारलं तुम्ही कोणत्या ग्रुपमध्ये आहात तेव्हा तुमचा एक स्टँड होता की मी कोणत्याही ग्रुपमध्ये नाही मी सगळ्यांशी चांगलंच वागते आणि तसंच वागते पण हळूहळू कुठेतरी मेघा आणि पुष्कर आणि सई ह्यांच्यामध्ये तुमचं जाणं त्याच्यात मला गातलेलंच होतं ना ते आमचे वेगळेच ग्रुप करून टाकले होते बिग बॉस पण सांगताना आमच्यात कमी आहे तरी त्या म्हणत नव्हते का त्यांच्यातले दोन तुम्ही घ्या सेम सेम करा ते दहा लोक नाही आम्ही चार लोक त्यात तीन बायका त्यात मी म्हातारी बीन उपयोगाची ते नव्हते करत त्यांनी खरं करायला पाहिजे होत ह्या घरामध्ये तुम्ही सुरुवातीपासून होतात कोण तुम्हाला खूप शातीर दिमाग वाटतं की जे भोळा चेहरा आहे पण त्याच्या डोक्यामध्ये खूप वेगळं काहीतरी शिजत असत शातीर दिमाग आपल्या 
शातिर दिमाग शातिर दिमाग तिच होता ती न बोलून शाणी होती पहिल्यांदी ती खूप अशी ह्याच्याने वागायची अशीच मी म्हटलं पण ही डोळे गुरगुरून बघते ती अशीच बघायची ती बिछाना झोपताना पांघरून अशी घ्यायची आणि नजर इथे असायची पण ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे यांची जी भांडणं होत होती किंवा कोणीतरी लाईमलाईट म्हणण्यासाठी काहीतरी करत होत जसं किशोर नंदकिशोर आले तेव्हा पण त्यांनी खूप मुद्दामून सगळं केलं कारण त्यांना प्रेक्षकांसमोर यायचं होत तुम्ही ते कुठेतरी केलं नाही म्हणून तुम्हाला प्रेक्षकांची मतं कमी पडली असं वाटतं का मला नाही वाटत उलट लोक म्हणाले असेल अरे भडकूची कामं करते तरी गप्प का त्यांना कौतुक वाटलं असेल अरे मा तरी गप्प का मी गप्प बसले म्हणजे मलाही खूप शिव्या बिव्या येतात मला सुरू करायची नुसती सुरुवात म्हणा खूप मला येतात कारण मी चाळीतनं वाढलेली मुलगी आहे त्यामुळे येतात त्यात मला कमीपणा काही वाटत नाही लोकांना बोलायची भीती वाटते आपल्याला बोलायची भीती वाटत नाही आपण कोणाच्या बापाचं खात नाही त्यामुळे आपण कोणाला घाबरायचं नाही आपलं कमवतो आपण खातो आपण कोणाला घाबरत नाही दुसरं मी जर भांडली असती तर लोकं म्हणाले असते अरे हात लहान आहे पण या म्हातारीला अक्कल नाही तिसरं मी मराठी बिग बॉस हे वेगळं काहीतरी असेल बाकीच्यांच्यासारखं मारा मारे आहे ते मला नको होतं आपलं मराठी वेगळं दिसलं पाहिजे ही माझी मनापासूनची इच्छा होती म्हणून मी तशी वागले शांत कंट्रोल उषा कंट्रोल असं मनात म्हणायची आणि वागायची पण जसं आता तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला मराठी वेगळं वाटत होतं पण आतमध्ये गेल्यावर जे काही सगळं सुरू झालं मग ते राजेश रेशमचं असेल मग ते ओके ह्यावर आता मी पॉज घेते असं रिॲक्शन ना मी बोलत नाही सगळ्यांनीच विचारलं असं केलं म्हणजे आपल्याला बोलायचं नाही आहे ह्या सगळ्या गोष्टी पाहून झाल्यावर तुम्हाला असं वाटलं की अरे मी विचार करून वेगळंच झालं होते पण आतमध्ये अगदीच काहीतरीच आहे ते थोडे दिवस होत मी फक्त एक्झाम्पल दिलं ते असेल किंवा भांडणं असतील किंवा जे शारीरिक क्षमता आपल्या घरात आपण आई मुलगा नवरा बायको भांडतो डोचक्यावर बसतो बसतो की नाही मग तशीच ती भांडणं त्यामुळे रिॲक्ट व्हायचं नाही जास्त मला त्याचं नाही वाटलं भांडणाचं नाही वाटलं फेकून मारणं वगैरे जे चालायचं ते नाही झालं आपल्याकडे आता घरातून जेव्हा सगळे बाहेर येतील तेव्हा कोणाला भेटण्याची इच्छा आहे पर्सनली कोणाच्यात मी गुंतत नाही बाय हा समोर दिसले वा कसं आहे बरं आहे बाहेर गेलं तिथे कधी अरे तू कुठे इथे एवढं विचारीन बिग बॉस मधून बाहेर आल्यावर अकरा आठवड्यानंतर पहिल्यांदा प्रेक्षकांसमोर तुमचा हा इंटरव्ह्यू जाणार आहे प्रेक्षकांना काय मेसेज बिग बॉसच्या माझ्या लाडक्या प्रेक्षकांना मला एवढंच सांगायचंय तुम्ही माझ्यावर भरभरून प्रेम केलं मला अकरा आठवडे वाचवलं त्याबद्दल पहिले आभार आणि दरवेळेला मी सेफ झाले की तुमचे आभार मानत होते असंच बिग बॉस मराठीला प्रेम द्या त्याची टी आर पी वाढवा आणि नेहमी बघत राहा बिग बॉस मराठी थँक्यू सो मच आओ थँक्यू सो मच कॅमेरा पर्सन मंजुनासह शुभांगी साळवे चिलॅक्स